Meine Freunde, willkommen zurück zu den KI-Kriegen Version 2022. Es gibt neue Kriege in der Zwischenzeit. Spanien gegen Portugal. Ah, ich sollte natürlich noch Fock of War stellen. Spanien gegen Portugal, das wird eine relativ kurze Geschichte. Die, die Spanier werden hier mit den Portugiesen kurz aufräumen und Portugal wieder äh, religiös ins katholische Leben zurückrufen. Ansonsten haben wir noch Deutschland gegen Frankreich, äh, also Deutschland, Polen in dem Fall gegen Frankreich, ähm, auch ein relativ interessanter Krieg, weil ich denke mal, da sollte Deutschland doch überlegen sein, wie wir auch sehen, deutlich mehr Manpower. Wir haben des Weiteren entscheidende Kriegsänderungen hier, China, die ja in der Zwischenzeit mit relativ vielen Nationen im Krieg liegen, äh, unter anderem jetzt auch wieder im Krieg mit Indien, die Inder da mit dem Wunsch chinesische Gebiete zu erobern und auch China zu schwächen. China, eine der stärksten Nationen mit über 700.000 Mann, aber jetzt Indien, Russland zusammen in Kombination mit mehr Truppen. Ist das die Frage, kann China dem Stand halten oder fallen die Chinesen hier doch den Indern und den indischen Macht versuchen, Machtspielchen zum Opfer? Das ist halt die spannende Frage. Dieses Lied geht mir so brutal auf die Eier. Bah. Irgendwann muss es doch mal aufhören. Rwanda wurde puppetisiert, genauso wie Portugal wahrscheinlich auch gleich puppetisiert wird. Ich denke mal nicht, dass sie da Chance haben gegen Espanola. Nee. Da ist fast alles rot. Setubal. Lisboa. <lacht> Lisboa, interessant. Ähm, Lissabon, Lisbon. Ist das der portugiesische, portugiesische Name? Lisboa? Weiß ich gar nicht. Kann natürlich sein. Ähm, jedenfalls machen die jetzt gleich einen Abgang. Die Spanier da natürlich deutlich überlegen, deutlich mehr Fabriken. Mal gucken. Was die da den Portugiesen antun, werden die Spanier, die fertig sind. Frankreich, ähm, überhaupt gar keine Bedrohung für Deutschland. Das ist auch interessant, dass Deutschland so einfach da durchkommt, durch die französischen Verteidigungslinien. Paris wird jetzt immer noch von der zweiten Panzerbrigade verteidigt. Well, hübsche Dinge, Alter. Das ist ein geiles Icon. Also. Okay. Trotzdem gefallen Paris, aber die Panzer haben geil ausgeschaut. Und die Deutschen so mit mir so Mini-Dingern. So ganz kleinen Divisionen. Das also sind keine Panzer, ne? Das ist also mechanisierte. Was? Deutsch-Französische Brigade? Was? Hä? Sicher? DT, FRZ, grün deutsch-französisch, oder? Deutsch-französische Brigade, kämpft gegen Frankreich. <lacht> Schön. Gefällt mir. Die Türkei immer noch im Krieg mit Griechenland, ne? Griechen verteidigen sich weiterhin heldenhaft hier. Vietnam hat Malaysia den Krieg erklärt und Somaliland, Puntiland. Aber das ist äh, interessant hier mit Malaysia gegen Vietnam. Malaysia auch schon im Krieg mit Indonesien. Und die denken sich auch, umso mehr Kriege, desto besser. Gut, das muss jeder selber wissen. Da kann ich mich nicht einmischen in sowas. Wenn die meinen, es wäre cool, dann sollen sie es machen. Ist ja nicht immer noch Border-Konflikte, ne? Zwischen Aserbaidschan und Armenien. Die können sich auch gerne mal so richtig den Kopf einschlagen. Habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Frankreich, die Nation, die gerade auf den Schnauz bekommt, schickt militärische Unterstützung nach Vietnam. Ich bin jetzt auch nicht so aus, als ob die Franzosen jetzt hier irgendwie groß in der Lage wären, Widerstand aufzulegen. Hm. Verlust 8000 zu 1000, Manpower doppelt so hoch. Hm. Wobei, wenn man es schlau macht, nee, okay. Hätte die deutsche Division direkt killen können. Hätte man machen können, hätte man zumindest ähm, den deutschen paar Verluste zufügen können. Und äh, da in der Mod eigentlich die Division alle relativ klein sind. Wenn man natürlich eine einzige Division umbringt, das ist natürlich Manpower-technisch und was die Auswirkungen hier auf die Nation hat, durch die Ausrüstung, die verloren geht und so, ist schon relativ einflussreich eigentlich, so eine Division zu ermorden. Aber äh, hat man hier nicht geschafft an französischer, von französischer Seite aus und äh, zahlt damit weiterhin hier auch den ultimativen Preis. Wobei hier oben die eine Panzerdivision, die zweite, noch lebt. Mal gucken, wie lange noch, weil die jetzt hier gerade ein bisschen angegangen wird von allen Seiten. 
Ja, Friedenswarnung, Türkei hat Griechenland gepuppetet, Somaliland hat Puntland gepuppetet. Und die haben sich noch einen Staat irgendwo geholt, die Inseln haben sich geholt hier. Griechenland, türkischer Vasall geworden. Das Osmanische Reich ist zurück, würde ich mal behaupten, wa? Herzlichen Glückwunsch zurück, ja. Deutschland hat noch ein bisschen Probleme gegen Frankreich, aber das sollte auch nicht mehr allzu lange dauern. Wir sind jetzt hier bei... Ah, Field Manpower steigt aber auf beiden Seiten an, ne? Also die Franzosen versuchen es immer noch und haben jetzt gleich vier Divisionen wie Deutschland zum Beispiel. Beide mit 13 Divisionen. Das ist das eine Hubschrauberdivision? Okay, es gibt einfach Hubschrauberdivisionen. Interesting. Aber ansonsten... Portugal ist jetzt gefallen, wurde auch direkt komplett zum Puppet gemacht, inklusive religiöse Änderung. Spanien hat natürlich relativ großen Einfluss jetzt auch. Nach wie vor, als Nachbar davor schon, jetzt als Lehnsherr, sage ich mal. Not at war for three months, ne? da gibt es die nächsten Mali. Das wird wahrscheinlich, äh ja, man sieht es ja gar nicht so richtig, ne? Was sah man das? Oder konnte man es überhaupt irgendwo sehen? Okay. Da geht man auf alle Fälle relativ viel Produktion an. Auch hier. Schulden. Political Decisions. European Union. Ja, yeah, so keiner. Was Public War Awareness. Ja, aber hier steht halt nichts dabei. Da steht noch nichts dabei, die Francosphere. Was ist denn die Francosphere? World's, world's largest spheres of influence. It is led by the country of France and the exertion of its culture, language and influence across the globe. It's competing mostly with the British Anglosphere and the Sinosphere of China. Hm. Auch interessant. Hat nur 28.000 Mann im Training, aber man hat kaum mehr Reserven. Und Deutschland noch 66.000 Mann in der Reserve hat. Und die Schulden raufballern auf über fast 3 Billionen Schulden auf Seite der Deutschen. Ja, wir erinnern uns an mein Kampagnen. Das sah ja doch deutlich besser aus, ne? Damals, wenn ich mich nochmal dran zurück entsinne. Hier hingegen nichts. So, und China wird jetzt von Russland und Indien gesnackt. Dann bin ich mal gespannt, wie da die Aufteilung nachher ist. Chinesen strugglen hier jetzt. Die Supermacht ist natürlich klar, dass die Supermacht dann auch gerne von mehreren Seiten angegangen wird, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, so wie es hier der Fall ist. Verluste 400.000 zu 145.000, also auch deutliche Unterschiede bei den Verlusten. Aber China deutlich mehr Fabriken, auch ne? 300 zu knapp 200. Ne, es sind über 200. 200 zu 280, kann man ziemlich genau sagen. Wobei China hier oben gepusht hat, erfolgreich. Und die Russen zurückdrängt. Oder? Wird, werden die jetzt wieder zurückgedrängt? Also die Russen pushen jetzt... Ah, okay. Also die Chinesen haben zuerst hier lang gepusht. Sind jetzt aber wieder dabei, zurückgedrängt werden von Russland. Und man verliert auch relativ viel Chorgebiete. Ähm, Korbevölkerung, die man jetzt noch hat, ist 1,35 Milliarden. Hat aber schon ein paar Gebiete verloren. Somali National Alliance. Somalia was annexed. Mhm. Dann hätten wir hier zumindest schon mal einen Sieger. Und Eritrea gegen Äthiopien. Der Krieg wird auch wahrscheinlich bald mal sein Ende finden, oder? Wir schauen uns mal das Ganze an, wie es hier ausschaut. 11.000 zu 3.000, aber die Manpower ist relativ ausgeglichen. Also, relativ ausgeglichen. Ah, Eritrea pusht sogar wieder zurück, die Äthiopier. Gerade. Ja, in Äthiopien aber hier selber Erfolge zu verzeichnen hat. Hier im, in der Mitte von Eritrea. Und doch relatives Hin und Her, ne? Die Offensive klappt nicht. Da wird man bei Axum weiter zurückgepusht. In Europa Universalis 4 hatte ich da längere Zeit Probleme mit dieser Stadt Axum. Darüber möchte ich jetzt gerade nicht reden. 
Also für China schaut es nicht gut aus. Die Deutschen jetzt in der Zwischenzeit gegen Frankreich. Das hat sich jetzt komplett auf eine Front verschoben. Die Franzosen nur noch mit 12 Divisionen. Die sind auch alle hier verteilt. Ansonsten passiert hier nicht viel. Da steht halt kurz vor der Aufgabe. Deutsche Truppen verteidigen jetzt hier ein paar strategische Punkte im Norden. Brest. In der Normandie. Wer kennt es nicht? Normandie ist schon immer ein kritischer Punkt gewesen. In der Geschichte Deutschland. Der Sudan. Israel hat Palästina in Krieg gehabt. Oh. Ähm. Ja. Mhm. Verstehe. War ein relativ kurzer Krieg. Ähm. <lacht> The Never Ending War oder was? Scheint mir ein Bug zu sein. Oh. Ne, passt schon. Kein Bug. <lacht> okay, Israel hat das Ding für sich entschieden. Hat da äh, natürlich auch gleich alles beendet. Und China hat noch den Philippinenkrieg erklärt. Würde ich jetzt an ihrer Stelle nicht machen. Also, lol, die waren das. Die sind eh die allerdümmsten hier, ne? In, in, in die Republic of China. Wie die jetzt einfach einen Krieg nach dem anderen erklären mit ihren paar Divisionen, die sie haben. Gut, ich nehme es zurück. Relativ viel Manpower im Feld eigentlich, vergleichsweise. Die sind echt ganz schön hochgerüstet. 23 Schiffe, 650 Flugzeuge. 25 Divisionen mit 150.000 Mann. Wenn wir das zum Beispiel mit Deutschland vergleichen, die haben ja nur 80.000 Mann. Und kriegen nicht mal Frankreich besiegt. Eigentlich traurig. Sich mal so überlegt, dass die Deutschen so gegen Frankreich verscheißen, die eigentlich schon gar nicht mehr existieren. Wie schaut es eigentlich in den USA aus? Stimmt. United States, okay, die haben ihre Kriege gegen Mexiko fast gewonnen. Gegen Kanada ebenfalls. Beide Nationen kurz davor zu surrendern. Sowohl Kanada als auch Mexiko. Wobei beide erst bei 0% aufgeben. Das nennt man Kampf bis zum allerletzten Mann. Es wäre interessant zu wissen, was passieren würde, würden sich diese Staaten auch noch gegen die USA mit anschließen. Und es gibt neue große Kriege. Die Türkei ist im Krieg mit Rumänien, Bulgarien, Mazedonien, Albanien und Bosnien. Dann haben wir die United States, haben sich, ähm, wie schon vermutet, Feinde gemacht in Kuba und äh, den ganzen Staaten hier südlich von Mexiko. Außerdem hat sich Dänemark und Island noch angeschlossen gegen die United States. Und das ist jetzt relativ interessant, auch was die Türkei natürlich macht hier. Denn die Türkei hat zwar Puppets mit Bulgarien und Griechenland. Das ist natürlich nur die Frage... Ja... Okay, also da gehen die ersten Nationen direkt baden. Bosnien, oh, jetzt treten relativ viele Nationen dem äh, Commonwealth bei. Das Commonwealth unter dem Dienste der United States of America. Die sich ein paar extra Feinde gemacht haben. Rumänien ist ebenfalls dem Commonwealth beigetreten. Jugoslawien auch. Maya hat den nächsten Frieden. Albanien auch noch den Commonwealth beigetreten. Die USA dürften jetzt sicherlich ein bisschen Spaß bekommen. Ja, die Türkei hat gleich ihre gesamte Armee hier an die Fronten geschickt. Schau mal an. Ah ja. 478 zu 659.000. Hm. Mal gucken. Täuscht natürlich ein bisschen, weil die USA und Großbritannien natürlich jetzt in erster Linie nicht direkt hier sind, um das zu unterstützen mit. Mal gucken, ob die da Truppen entsenden, um ihren Verbündeten hier zu helfen. Während sie natürlich auch noch selber die Kriege am Laufen haben. Und Deutschland weiterhin gemütlich am Chillen. Rio Grande ist ebenfalls beigetreten und Mexiko hat surrendered. Mexiko ist offiziell Puppet. War natürlich ein netter Versuch der südamerikanischen Nation. Und Brasilien noch mit den Überresten Boliviens am Kämpfen aktuell. Denke mal, das wird aber trotz allem hier auch bei einem brasilianischen Sieg enden. Langfristig. 
Weil natürlich schwieriges Gebiet hier sich befindet. Schon immer mit Versorgung, auch immer eine Krise natürlich. Bis hier, die ist natürlich gar nicht, weil ich die Nation geschaut habe. So, also wir sehen hier versorgungstechnisch, das ist hier kompletter Feierabend. Da haben die natürlich ihren Vorteil dadurch, dass die hier mega gut verteidigbares Gebiet haben mit Gebirge, mit River Crossing. Weiß nicht, ob das mit reinläuft. Ja, ist mit drin und nicht groß, weil es nur in der Mitte des Gebiets ist. Indien ist Russland beigetreten und wir haben jetzt hier quasi ein neues Bündnis, was sie gegründet hat. Oder was jetzt ausgebaut wurde und zwar die Fifth International. Und China? Die kämpfen. Aserbaidschan tritt äh, der Fifth International bei. Wird jetzt erstmal keine... Oh, die Türkei auch. Oh, das wird jetzt interessant, weil das heißt jetzt, wir haben jetzt hier quasi den richtigen Dritten Weltkrieg. Mit dem Beitritt der Türkei in die Fifth International. Armenien ist in Commonwealth beigetreten. Oh, Italien ist Russland beigetreten. Jetzt treten alle Nationen irgendjemanden bei. Wir haben das große Bündnis beigetreten. Die Fifth International wird jetzt aktuell ein bisschen stark, finde ich, ne? sich da wohl noch eine Counter-Bündnis bindet oder ob sich das Commonwealth weiter verstärken kann. Kanada ist auch der Fifth International beigetreten, aber die gibt es eigentlich gar nicht mehr, die Kanadianer. Dänemark auch. Kuba. Ja, die Fifth International nimmt nach und nach Gestalt an El Salvador. Das Commonwealth jetzt deutlich unterlegen. Mal kurz gucken. Guatemala. Fifth International mit 1,88 Millionen. Das Commonwealth mit 1,15 Millionen. Ja. Da wird es halt spannend zu sehen, wie sich die anderen Nationen noch auf der Erde entscheiden. Ob die sich jetzt hier mit auf die Seite des Commonwealth stellen, wie zum Beispiel Deutschland, Spanien, Polen, Norwegen, Schweden, Finnland. Und natürlich rufen die Russen jetzt ihre Freunde in die Kriege. Frage ist, was macht Frankreich zum Beispiel? Tritt Frankreich auch noch jemanden bei? Oh, es geht weiter. Schweiz ist ebenfalls... Die Schweiz ist ebenfalls Fifth International beigetreten. United States mit einer Naval Invasion in Dänemark. Und die sieht erstmal nicht so unerfolgreich aus. Äh, immer weitere Nationen jetzt diesen Kriegen beitreten. Aber die United States dürften mit dieser Invasion in Dänemark... Auf alle Fälle erstmal ein bisschen Panik auslösen in der Fifth International, wobei die amerikanischen Truppen jetzt hier doch Probleme haben. Und kein Hafen, um sich zu verstärken. Also es gibt keinen Truppennachschub. Man hat aber zumindest den Flughafen hier im Besitz. Ja, und es wird natürlich hier alles mögliche ausgetauscht. Satelliten, Informationen, Pläne. Alles mögliche wird hier ausgetauscht. Versucht hier natürlich jetzt irgendwie die ganze neue Struktur, die jetzt hier existiert, erstmal sich aufzubauen. Brasilien ist Commonwealth beigetreten. Das Commonwealth bekommt Verstärkung von Brasilien. Ähm, die haben auch nochmal 30 äh, Divisionen, die sie mit reinstecken können, inklusive einer Manpower von 160.000 Mann. Natürlich die Frage, treten weitere Nationen dem Ganzen bei? Wir haben jetzt den großen Weltkrieg auf alle Fälle, der existiert. Aber war es das oder kommt da noch mehr? Und nach massiven diplomatischen Spannungen und äh, Ermittlungen haben sich einige Nationen südlich der Türkei zusammengeschlossen, vor allem die islamischen Staaten und Kurdistan, um die Türkei anzugreifen und Indien, die ja ebenfalls aktuell massiv Gebietsgewinne zu verzeichnen hatten, die bekommen jetzt Probleme mit Pakistan, Afghanistan, dem Iran die sich jetzt hier ebenfalls auf die Seite des Commonwealth gestellt haben. Und wir sehen jetzt hier erstmal aber trotz allem die Inder, die angreifen. Die haben nicht trotz allem damit schon gerechnet, dass sowas mal passieren könnte. Und haben jetzt hier relativ große Armeen abgestellt gehabt. Wir sehen jetzt hier das Commonwealth mit 2,6 Millionen. Die Fifth International mit 1,67 Millionen. Also da hat sich das Stärkeverhältnis jetzt ein bisschen gewandelt. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt hier. Die Türkei wird jetzt natürlich im Süden sehr einfach überrannt. Bolivien ist auch noch der Fifth International beigetreten. Das Commonwealth wird jetzt hier in Europa höchstwahrscheinlich langfristig 
die Fürth international schnell zurückdrängen können und dann kommst du dich zum Krieg gegen Russland. Das ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich der Krieg gegen Russland? Beide Seiten mit enorm viel Manpower trotzdem. Es kann immer alles passieren, aber die Türkei, denke ich mal, wird jetzt hier in ihren Heimatgebieten doch relativ überlaufen. Es gibt auch Naval Invasions hier in Southern Russia, geplante Naval Invasions von oder nach Krasnodja. Oder? Irgendwo hier. Wir sehen aber nicht, wer das plant, ne? Steht einfach nur, there are enemy naval invasions targeting these states. Mehr steht da nicht. So, das war es jetzt nicht mit der Türkei. Die wird jetzt natürlich hier komplett überrannt. Ah, oh. Deutschland ist der Fifth International beigetreten. Ah ja, das ist interessant. Das killt auch hier oben der, ein bisschen die Wipes, denke ich mal. Weil es durch deutsche Truppen auf einmal hier im Norden mitkämpfen, zusammen mit US-Truppen. Israel ist ebenfalls Russland beigetreten. Hey, hey, hey. Ihr bringt mich alle ins Grab heute, was ist denn hier los? Israel ist jetzt ebenfalls mit im Krieg drinne. Ungarn ist auch der Fifth International beigetreten. Okay, okay. Also, das ist hier ein äh, interessantes Hin und Her. Saudi-Arabien auch scheinen beim Krieg mit dem Commonwealth. Die werden wahrscheinlich dann auch. Frankreich ist dem Commonwealth jetzt beigetreten. Also jetzt haben wir hier einen richtig geilen Krieg. Jordanien ist ebenfalls der fünften, im fünften Bündnis. Tschechien ebenfalls. Eieieiei. Tja. Ukraine hält sich noch raus aus der ganzen Geschichte. Was aber interessant ist, die USA canceln den deutschen Access zu den Satelliten. Was mich jetzt nicht wirklich wundert. Ist logisch. Die United States, äh, jetzt, ah, ja, natürlich, gut, die United States sind jetzt im Krieg mit Deutschland, ne, so ist es, ja. Und Deutschland hat jetzt direkt Besuch bekommen, <lacht> von den USA. 2,8 Millionen zu 1, jetzt ist, okay, ich finde es immer interessant, wie die Manpower irgendwie immer unterschiedlich ist. Aber ich denke, das liegt auch immer daran, wen du zuschaust und wie die Frontverhältnisse so sind und wie die, die haben ja relativ viele Kriege aktuell am Laufen, allein der indische Krieg hier. In dem Krieg mit China und Co. Und die Chinesen halten super Stand. Und denken mal, dass die hier vielleicht sogar auch noch eine Chance auf ein Comeback haben könnten. Aktuelle Gebietsgewinne doch eher auf indischer Seite zu verzeichnen. Also die Inder hier doch ein bisschen überlegen aktuell. Was gut ist für Deutschland. Deutschland ist ja verbündet mit Indien. Fifth International for the win. Deutschland muss jetzt hier aber hingegen aufpassen. Weil ihr seht das schon. Die werden jetzt hier gerade echt... Berlin ist gefallen. Ne, ist nicht gefallen. Ähm, aber die Deutschen jetzt mit Unterstützung von Italien. Dann Korea. <lacht> Auch ganz wichtig, dass Korea mit dabei ist. Aber der Norden, also Dänemark ist komplett gefallen. Da ist eine einzelne brasilianische Division mit relativ hübschem Panzer. Ich finde das ganz toll. Ich, so schwarz immer ganz, ganz hübsch. Okay, hat man gesäubert. Die Franzosen... Mal gucken, haben wir jetzt natürlich Verstärkung erhalten. Mal gucken, wie es da weiter langfristig ausschaut. So. Ah, schau, dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Wenn man ein bisschen länger wartet und sich die Front, äh, die Bündnisse wieder ein bisschen mehr anpassen. Türkei hat sich jetzt ja auch stabilisiert. Überall gibt es hier Kriege und Kämpfe. Das ist hier ein Hin und Her und keiner weiß, wer mit wem was macht. Aber generell die gesamte Welt eigentlich mehr oder weniger in der Zwischenzeit in diesem Krieg mit drinne, im Krieg mit beteiligt. Die Türkei mit Griechenlands Unterstützung kämpft jetzt hier gerade gegen Mazedonien. Deutschen Schulden über 3 Billionen angewachsen in der Zwischenzeit. Minus 2,3 Milliarden in der Woche. Miserable Statistiken. Und die USA pushen hier gerade hart durch deutsches Gebiet durch. Deutschland läuft die Gefahr, zerstört zu werden. Da mein tiefsten Respekt an die USA, das dann auch so zu bekommen. Schauen wir kurz hier, 292. Also eigentlich die USA sollten hier relativ große Probleme haben in Europa. Würde ich mal von der Logik von ausgehen, aber ist nicht so der Fall. Die Deutschen und die Polen und die Tschechen, die werden alle vernichtet gerade. <lacht> 
Problem ist halt, dass man Frankreich nicht besiegt bekommt, was halt total dumm ist, weil ihr seht es ja hier. Man müsste eigentlich nur mal eben die paar Gebiete erobern, aber man macht es nicht. Man schaut sich hier lieber nur dumm an. Irland ist der Chinese Uma beigetreten. Ah, der Chines, das chinesische Bündnis existiert auch noch. Die geben auch noch nicht ganz auf. Und was ist da oben los? Moment, Norwegen und Schweden. Was haben die gemacht? Norwegen und Schweden. Äh, mit ihrem eigenen... B äh, nee, Norwegen und Finnland. Spanien ist der Fifth International beigetreten. Aha. Oh, das ist jetzt... Ah, das könnte für Frankreich jetzt das Ende bedeuten. Denke ich mal. Dieser weitere Kriegsbeitritt hier an der Stelle dürfte wahrscheinlich das Ende sein. Korea ist noch der Chinese Uma beigetreten. Aha, aha. Es ist eine Frage, was macht Nordkorea? Die sind im Krieg. Oh, oh, oh. Das könnte... Das könnte mal wieder einen koreanischen Krieg auslösen. Vielleicht sogar. Leute, es ist spannend tatsächlich. Wer hätte das gedacht, dass es alles so spannend sich entwickelt hier? Ich hier persönlich nicht. Ich finde es aber ganz toll. Frankreich ist, glaube ich, Geschichte, oder? So wie es hier ausschaut. Das heißt, nächste Folge wird man sich wahrscheinlich um Deutschland kümmern. Aber ja, schauen wir, wie es weitergeht. Wird spannend. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss.